गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम सिरीशा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सर सी आर आर कॉलेज फॉर वुमेन एलोरो दिस वीडियो इज फॉर फर्स्ट बी एस सी सेकेंड सेमिस्टर फॉर ऑल फिजिक्स कॉम्बिनेशन ग्रुप्स इन सेकेंड सेमिस्टर फिजिक्स पेपर टू टाइटल इज वेव ऑप्टिक्स टूडे माई क्लास इज फॉर सेकेंड बी एस सी सेम थ्री for physics combination groups today my topic is about determination of wavelength of monochromatic light using newton's rings and michelson interferometer okay manu michelson interferometer explain cheskunnamu newton's rings kuda explain cheskunnamu aa two experiments use chesi manu em calculate cheyochu ante wavelength of given light manaki ichinatundi light yokka wavelength anedi calculate cheyochu okay first determination of wavelength of monochromatic light using michelson interferometer michelson interferometer use chesi manaki ichinatundi light yokka wavelength ni ye vidhanga calculate chestamo anedi chuddamo ante manu oka experiment chesamo ante dani valana manu edo okati calculate chesinatlu kuda undali kada manaki ichina light yokka wavelength manaki teliyadu kaani manu ee experiment dwara em cheyochu Uh, we can calculate the wavelength of given light okay first of all the michelson interferometer is set for circular fringes with the central bright spot michelson interferometer ni manu a fringes vache laga set cheskovali ante circular fringes meeku newton's rings lo nenu choopinchanu circular rings ela untayi anedi madhyalo a fringe vache laga set cheskomannaru bright spot ante next dark next bright atla anamata okay maniki michelson interferometer construction cheppinappudu cheppanu meeku two మిరర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఆ టూ మిర్రర్స్ మధ్య థిక్నెస్ ఎంత అంటే టీ బి ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఫిలిం ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ద టూ మిర్రర్స్ టూ మిర్రర్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఫిలిం యొక్క థిక్నెస్ స్మాల్ టీ ఎన్ అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్పాట్ అప్టైండ్ దెన్ ఫర్ నార్మల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే కాస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వీ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ టూ టీ ప్లస్ లాండా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా అందువలన మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది అంటే టూ టీ ప్లస్ లాండా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా టీ అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఫిలిం లాండా ఈజ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఎన్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్ ఫస్ట్ ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ సర్కిలే తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ సెకండ్ అయితే టూ థర్డ్ అయితే త్రీ ఫోర్త్ అయితే ఫోర్ అట్లా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం ఓకే మనం ఇప్పుడు ఎం వన్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎం వన్ ఎం టూ అనే మిరర్స్ ని వీ కెన్ మూవ్ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ సమ్ త్రీ లెవెలింగ్ స్క్రూస్ అని చెప్పుకున్నాము బై యూజింగ్ దీస్ స్క్రూస్ వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ద మిరర్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు మనం ఎం వన్ అనే మిరర్ నేను చేస్తున్నాము అంటే ఈజ్ మూడ్ ఏ డిస్టెన్స్ లాండా బై టూ ఎవే ఫ్రమ్ ఎం టూ ప్రైమ్ ఎం టూ ప్రైమ్ నుంచి ఎం వన్ ని లాండా బై టూ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసాము దెన్ మనకి ఎన్ ప్లస్ వన్ బ్రైట్ స్పీడ్ బ్రైట్ స్పాట్ అనేది వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేసాము అంటే ఎనదర్ లాండా బై టూ డిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ చేసాం నెక్స్ట్ బ్రైట్ స్పాట్ అనేది వచ్చింది అట్లా మనం ఈచ్ టైము ఎం వన్ అనే మిరర్ ని ఎం టూ ప్రైమ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ దూరంగా మూవ్ చేస్తున్నాము అంటే లాండా బై టూ మూవ్ చేస్తున్నాము అప్పుడు ఒక్కొక్క ఫ్రింజ్ కూడా ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం ఎన్ని టైమ్స్ మూవ్ చేసాము అంటే క్యాపిటల్ ఎన్ అనే టైమ్స్ మూవ్ చేసాము క్యాపిటల్ ఎన్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ దట్ క్రాస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఓకే వెన్ ద మిరర్ ఎం వన్ ఈజ్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఎక్స్ వన్ టు ఏ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్స్ టూ దెన్ ఎన్ లాండా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మిరర్ ఇనీషియల్ గా ఎక్స్ వన్ అనే పొజిషన్ దగ్గర ఉంది మనం ఎన్ లాండా బై టూ అనే టైమ్స్ మూవ్ చేయడం వలన ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ మిరర్ ఎం వన్ ఈజ్ ఎక్స్ టూ దెన్ ఏం చేస్తాము ఎన్ ఇంటూ లాండా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ 
మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నది లాండా ఓకే లాండా మాత్రమే ఇటు నుంచి ఎన్ బై టూ ఇటువైపు తీసుకొద్దాం ఇట్ బికమ్స్ టూ బై ఎన్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ద డిఫరెన్స్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ మనం ఆ రీడింగ్స్ నుంచి మైక్రోమీటర్ స్క్రూ నుంచి ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వస్తుంది క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కౌంటెడ్ అంటే మనం ఒక పది సార్లు మూవ్ చేసాం అనుకోండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ అని అనుకుంటాం సో బై యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ల్యాండా ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ ద మెయిన్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండా ఈజ్ అప్టెన్ ఒక్కసారి చేస్తేనే మనం యాక్యురేట్ వాల్యూ రాదు కాబట్టి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ చేసి ఆ ఫైవ్ టైమ్స్ కి యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటాము సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వేవ్ లెంత్ ల్యాండా నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ సోడియం లైట్ యూజింగ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ ని కూడా యూజ్ చేసి మనం సోడియం లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎన్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ డిఎన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పిఆర్ ఇందులో క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే మనం లెన్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా ఆ లెన్స్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అది సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ల్యాండా అనేది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్డ్ డిఎన్ అండ్ డిఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ పి ఆర్ ద డయామీటర్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ ఎన్ ప్లస్ పి డార్క్ రింగ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ మీకు ఇందులో కూడా నేను చెప్పాను న్యూటన్స్ రింగ్స్ లో సర్కిల్స్ లాగా వస్తాయి కాబట్టి ఆ సర్కిల్స్ యొక్క డయామీటర్స్ అండ్ డిఎన్ డిఎన్ ప్లస్ పి ఫర్ సపోజ్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ పి టెన్త్ రింగ్ ట్వెల్త్ రింగ్ అనుకున్నాం అనుకోండి డిఎన్ అంటే ట్వెల్త్ రింగ్ టెన్త్ రింగ్ డిఎన్ ప్లస్ పి అంటే ట్వెల్త్ రింగ్ అనమాట ఆ రెండు రింగ్స్ యొక్క డయామీటర్ డి అంటే ఓకే దెన్ డి ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ డార్క్ రింగ్ కండిషన్ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఫోర్ ఎన్ ల్యాండర్ అది అదే ఎన్త్ రింగ్ అదే ఎన్ ప్లస్ పి ఆర్ రింగ్ అంటే ఎన్ ప్లస్ తో ఎన్ ప్లస్ పి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని కూడా సప్రాక్ట్ చేస్తాము సప్రాక్ట్ చేస్తే ఫోర్ ఎన్ ల్యాండర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఫోర్ పి ల్యాండర్ అనేది మిగులుతుంది ఇందులో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఎన్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ మైనస్ డి ఎన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పి ఆర్ ఇందులో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ల్యాండా కెన్ బి డిటర్మైండ్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఐ పీస్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ ఆన్ ఇట్స్ క్రాస్ వైర్ మనకి టెలిస్కోప్ అమ్మ ఇక్కడ మనం చేసేది కూడా ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ తోనే చేస్తాము ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ లో ఐ పీస్ ఉంటుంది కదా ఐ పీస్ ని ముందు మనం దేని మీద అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే క్రాస్ వైర్స్ మీద అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక నౌ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ ఎట్ ద రింగ్స్ విత్ డార్క్ సెంటర్ ఇన్ వెల్ ఫోకస్ సో ఆ మైక్రోస్కోప్ లో నుంచి మనం చూస్తుంటే రింగ్స్ అన్ని కూడా కనిపించేలాగా సెట్ చేసుకోవాలి ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్రాస్ వైర్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్ ఆ మన యొక్క క్రాస్ వైర్ అనేది ఫ్రింజెస్ వస్తాయి కదా సర్కిల్స్ ఆ సర్కిల్ లో సెంటర్ లో ఉండేలాగా క్రాస్ వైర్ సెట్ చేసుకోవాలి బై కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ ద మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ మూవ్డ్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ద క్రాస్ వైర్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ టాంజెన్షియల్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద క్లియర్లీ ఎన్త్ బ్రైట్ ఆర్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నోటెడ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నౌ మూవ్డ్ టు ద రైట్ అండ్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ స్క్రూ ఆర్ నోటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకే ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ విధంగా సర్కిల్ సర్కులర్ రింగ్స్ అనేవి వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత సెంటర్ లో అంటే ఇదైనా సెంటర్ లో సెంటర్ లో క్రాస్ వైర్ ఉండేలాగా ముందు మనం సెట్ చేసుకోవాలి సెట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మీకు అందరికీ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ తెలుసు రైట్ సైడ్ ఈ హారిజెంటల్ స్కేల్ మీద రైట్ సైడ్ ఒక స్క్రూ అనేది ఉంటుంది ఆ స్క్రూ ని స్లోగా మూవ్ చేయండి రొటేట్ చేయండి రొటేట్ చేస్తే క్రాస్ వైర్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి మూవ్ అవుతూ లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ చేయండి ఫర్ సపోజ్ కౌంట్ చేసుకోండి జీరో
మళ్ళీ వదిలేయండి సిక్స్ ఫోరు టూ అట్లా మళ్ళీ సెంటర్లోకి వచ్చేసేయండి ఆ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ వెన్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ రీడింగ్ నోట్ చేసుకోండి సేమ్ అదే విధంగా రైట్ సైడ్ సెకండ్ రింగ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ రింగ్ అంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సెకండ్ రింగ్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ రైట్ సైడ్ కూడా అదే రింగ్స్ మీద రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోండి అంటే ఇది సెకండ్ది రైట్ సైడ్ రీడింగ్ టోటల్ రీడింగ్ వస్తుంది అదే రింగ్ కి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రీడింగ్ నోట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ రెండు మనకు కావాల్సింది డయామీటర్ సో ఆ రెండు టోటల్ రీడింగ్స్ ని మనం మైనస్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి డయామీటర్ వస్తుంది కదా సో ఆ విధంగా రీడింగ్స్ అనేది నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకున్నాక దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోట్ చేసుకున్నాక నవ్ ద గ్రాఫ్ ఈస్ డ్రాన్ బిట్వీన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అనుకున్నాం కదా అవి ఇక్కడ వేసుకుంటాము ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ కి స్క్వేర్ చేయాలి స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత వై యాక్సిస్ లో తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఆ రెండింటికి మధ్యలో గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి గ్రాఫ్ బికమ్స్ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఆ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఎక్కడైనా పర్లేదు ఒక టూ పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకోండి కన్సిడర్ చేసుకుని స్లోప్ అనేది తీసుకోండి అప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుంది ఏబి బై సిడి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఫర్ సపోజ్ సిడి అంటే ఇది టెన్త్ రింగ్ అమ్మ ఇది సెకండ్ రింగ్ అంటే టెన్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిడి వాల్యూ అలాగే బిఏ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే ఇక్కడ ఏ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఆ రెండింటిని సప్రాక్ట్ చేయండి సప్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఏ బి వాల్యూ వస్తుంది ఏ బి వాల్యూ వచ్చింది సిడి వాల్యూ వచ్చింది ఏ బి బై సిడి ఏ బి అంటేనే డి ఎన్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ మైనస్ డి ఎన్ స్క్వేర్ సిడి వాల్యూ అంటే ఎన్ ప్లస్ పి మైనస్ పి అంటే టెన్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఆ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి గ్రాఫ్ లో చెప్పాను కదా ఈ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ నుంచి ఈ మొత్తం వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇన్ దిస్ వే వీ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద లాండా లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పాను కదా డి ఎన్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ మైనస్ డి ఎన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పి ఆర్ అనుకున్నాం ఫోర్ పి అంటే వాల్యూ వస్తుంది ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనదర్ ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ వాట్ ఆర్ దీస్ వాల్యూస్ ఎల్ స్క్వేర్ హెచ్ అండ్ హెచ్ దీస్ వాల్యూస్ కెన్ బి డిటర్మైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పెరోమీటర్ దిస్ ఈజ్ ద స్పెరోమీటర్ ఈ స్పెరోమీటర్ లో ఇక్కడ పిచ్ స్కేల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం మనం ఏదైతే లెన్స్ తీసుకుంటామో ఆ లెన్స్ ఫర్ సపోజ్ కింద ఉంది చూసారా బేస్ ఇదే లెన్స్ అనుకోండి ఈ లెన్స్ మీద స్పెరోమీటర్ ని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేయాలి ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ స్పెరోమీటర్ కి మొత్తం ఫో ఫోర్ లెగ్ త్రీ లెగ్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ అలాగే సెంటర్ లో ఒక పిన్ ఉంటుంది ఈ ఫోర్ లెగ్స్ కూడా ఇక్కడ టచ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు ఆ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత మనకి పెట్టడం కానీ అదేం టచ్ అయిపోదు ఏదో ఒక లెగ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూసారా స్క్రూ ఈ స్క్రూని మనం మూవ్ చేయాలి మూవ్ చేసినప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇటు టచ్ అయింది మళ్ళీ ఇటు టచ్ అవ్వాల ఇది పైకి లెగిసింది మళ్ళీ ఇక్కడ స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడ కూడా టచ్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్ లెగ్ దగ్గర టచ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి థర్డ్ లెగ్ దగ్గర కూడా టచ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ లో టచ్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్క్రూ మూవ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఫోర్ కూడా టచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇది తిరుగుతుంది కదా ఇది తిరిగినప్పుడు ఇక్కడ పిచ్చ స్కేల్ రీడింగ్ హెడ్ స్కేల్ రీడింగ్ వస్తాయి ఆ వాల్యూస్ ని మనం టోటల్ రీడింగ్ వస్తుంది సో ఆ విధంగా మీకు హెచ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఆ టోటల్ రీడింగ్ నుంచే మనకి హెచ్ అనేది వస్తుంది మరి ఎల్ అంటే ఏంటి ఎల్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎనీ టూ లెగ్స్ ఫస్ట్ సపోజ్ ఇది ఎల్ వన్ ఇది 
L2 minus L1. Direct ga scale thoti. Ikkada oka point to, ikkada oka point to note chase kondi. Scale ikkada nincha ikkada kpa ita tandi. Akka nincha ikkada kya enthu thundho? Adhe manakki L value out thundi. So, L is the distance between the two legs of the spherometer. H is the difference of the readings of the spherometer. When it is placed on the lens. Check and get the lens made the place chase ko wali. Ink oka sari glass plate made the place chase ko wali. A vachna 22 values ni mano subtract chase kundi. Capital R value os thundi. A R value ni koda mano ikada substitute chase kundi. We can calculate lambda. The radius of curvature and the voice method dwara koda calculate chayachu. by substituting these values in the above derived formula lambda can be calculated. So in this way we can calculate the wavelength of monochromatic light by using Newton's rings and mon uh, Michelson interferometer. Okay. Thank you girls.